రాకాశిలోయ ఐదో భాగం కొండమీది గుహలో మాంత్రికుడు కాలభైరవుణ్ణి గులకరాళ్లతో పూజించి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటే అక్కడ బ్రహ్మపురంలో ప్రజలు రాజుగారు కూడా పొరుగు రాజ్యపు సైన్యాలు తమ మీద ఏ క్షణాన వచ్చి పడతాయో అని గగ్గోలు పడిపోతున్నారు రాజుగారు మంత్రి కూడా కొండ మీద శత్రు సైన్యాలేవో చేరినవని నమ్మారు ఆ నమ్మకం వల్లనే వాళ్ళు కొంత సైన్యాన్ని కొండ మీద ఏమున్నదో చూసేందుకు శత్రు సైన్యం ఉంటే వాళ్లను హతమార్చేందుకు పంపారు కానీ అనుకోని విధంగా సైన్యాలు కొండ ఎక్కే సమయానికి కొండ అంతా కంపించిపోయి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వాళ్ళ మీద పడటంతో సైనికులు చాలామంది మరణించారు చావగా మిగిలిన సైనికులు తిరిగి వచ్చి కొండ మీద తాము చూసిన దృశ్యాన్ని రకరకాలుగా చెప్తున్నారు రాజుగారి రహస్య మందిరంలో ఆయనతో పాటు మంత్రి కొత్తగా నియమించబడిన సేనానాయకుడు రాజగురువు కూడా ఉన్నారు సేనానాయకుడు మంత్రి రాజగురువు గారు చెప్పింది విన్న తర్వాత రాజుగారు కొండ మీద ఎవరున్నారో అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో చూసి వచ్చేందుకు ఆయన అంగరక్షకుణ్ణి ఇద్దరు సైనికుల్ని అడవిలోకి పంపారు రాజుగారి ఆజ్ఞ ఇవ్వగానే ఆయన అంగరక్షకుడు ఇద్దరు సైనికులు కొండ దగ్గరున్న అడవిలోకి బయలుదేరారు కొద్దిసేపటికి వాళ్ళు అల్లంత దూరాన భూకంపానికి ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న స్థలానికి చేరిన తర్వాత అక్కడ ఒక రాయి మీద ఇంకొక రాయి పడి వింత ఆకారాలు దాల్చి ఉన్న కొండను చూస్తూనే ఒక్కసారిగా భయపడిపోయారు అయినా ఇప్పుడు ఒకడు దారి చూపేవాడుంటే బాగుండునే అంటూ అంగరక్షకుడు సైనికులతో అన్నాడు అంగరక్షకుడు సైనికులు ఏ చెట్ల కింద అయితే నిలబడి ఉన్నారో ఆ చెట్టు మీద కేశవుడి ముసలి తండ్రి కూర్చొని ఉన్నాడు అతడు తన కొడుకు వింత జంతువు నెక్కి కొండ మీదకి పారిపోయినప్పటి నుంచి అక్కడ జరుగుతున్న సంగతిలేవో చాలా వరకు చూశాడు మాంత్రికుడు గుహలో నుంచి బయటికి రావడం తన కొడుకు అదే వయసు వాడున్న మరొకడు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం బ్రహ్మపుర సైనికుల దాడి కొండలో పుట్టిన భూకంపం సర్వం అతడు చూశాడు తన కొడుకు ఎవడో మాంత్రికుడికి చిక్కిపోయాడన్న నమ్మకం ఆ ముసలివాడికి కలిగింది తాను ఒంటరిగా వెళ్ళి అతన్ని రక్షించటం ఎలాగా అని అతడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సైనికులు చెట్ల కిందకి వచ్చి ఆ కొండ ఎక్కాలని మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం దారి చూపేవాడుంటే బాగుండని చెప్పుకోవడం ముసలివాడికి ధైర్యం కలిగింది ముసలివాడు చెట్ల కొమ్మలో నుంచి మెల్లగా కిందకి దిగాడు వెంటనే రాజుగారి అంగరక్షకుడికి సైనికులకి చెట్టు దిగుతున్న ముసలివాడు కనిపించాడు అక్కడ ఉన్న అంగరక్షకుడు తన ఉరలో నుంచి కత్తి తీసి ఎవడ్రా నువ్వు ఈ కొండ దగ్గర అడవిలో నీకేం పని అని ముసలివాడిని అడిగాడు ఇంతలో ఒక సైనికుడు ముందుకు వచ్చి నువ్వు మాంత్రికుడివా లేక శత్రుదేశపు సైనికుడివా అని కత్తి చూపిస్తూ అడిగాడు ఆ ముసలివాడు ఒక్కసారిగా భయపడిపోయి అయ్యా నేను మీరు అనుకునే వాడిని మాత్రం కాదు ఈ అడవిలో కందమూలాలు ఆకుమూలాలు తిని బతికే ఒక ముసలివాడిని నన్ను చూసి మీరు శత్రు సైనికుడు అనుకోవటం వింతగా ఉన్నది అని ముసలివాడన్నాడు అలాగా అయితే నీ ప్రాణానికి అపాయం కలగదని నేను అభయమిస్తున్నాను నేను స్వయం బ్రహ్మపుర రాజుగారి అంగరక్షకుణ్ణి ఈ కొండ మీద రాజద్రోహులు ఎవరైనా ఉన్నారేమో ఉంటే హతమార్చాలని వచ్చాను నీకు కొండ మీద దారి తెరువులు ఏమైనా తెలుసా అని అంగరక్షకుడు ముసలివాడిని అడిగాడు కొండ మీద దారులు నాకు అంతా తెలుసు అని ముసలివాడన్నాడు అంగరక్షకుడు ముసలివాడన్న మాటలకు ఆనందించి అవసరానికి భలే వాడివి కనపడ్డావు అయితే ముందుండి కొండ మీదకి దారి తీయి అని అంగరక్షకుడు అన్నాడు అతడు కొండకేసి నడవసాగాడు కొంత దూరం అతన్ని అనుసరించిపోయిన తర్వాత అంగరక్షకుడికి ముసలివాడి చేతిలో ఉన్న కత్తి కనపడింది వాడు ఆశ్చర్యపోతూ అడవిలో కందమూలాలు తిని బతికే నీకు ఈ కత్తి ఎందుకు అని అడిగాడు నేను ఒకప్పుడు బ్రహ్మపుర రాజుగారి దగ్గర సైనికుడిగా ఉన్నాను ఈ రాజుగారు కాదు ఈయన తండ్రి గారి కాలంలో అప్పటి నుంచి ఈ కత్తి నా దగ్గరే ఉంచుకుంటున్నాను అని ముసలివాడన్నాడు ఎత్తుగా ఉన్న ఒక చోట రాళ్ల చాటుగా నిలబడి కొండ కిందకి చూస్తున్న జేమల్లుకు నలుగురు మనుషులు కొండ ఎక్కటం కనిపించింది గుహలో బ్రహ్మదండి మాంత్రికుడు కాలభైరవుడి ముందు ముగ్గులు వేసి వాటి మధ్య కేశవుణ్ణి కూర్చోపెట్టి హోమం చేస్తూ మంత్రాలు పఠిస్తున్నాడు కేశవుణ్ణి కాలభైరవుడు ఆవహించబోతున్నాడని ఆ స్థితుల్లో అతన్ని చూడటం ప్రమాదమని చెప్పి మాంత్రికుడు జేమల్లుని గుహ నుంచి బయటకు పంపేశాడు కానీ జేమల్లు 
వీలు దొరికినప్పుడల్లా గుహ దగ్గరకు వెళ్ళి లోపల జరుగుతున్న తతంగమంతా చాటుగా ఉండి చూస్తూ ఉన్నాడు జేమల్లు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే కాలభైరవుడు ఆవహించినప్పుడు కేశవుడు ఏం చెబుతాడన్నది రాకాశి లోయకు వెళ్ళే మార్గం అక్కడ ఉన్న ధనరాశులో మరేవో ఉన్న చోటు కేశవుడు మాంత్రికుడికి చెప్తాడని అతడు చాటుగా ఉండి వింటున్నాడు ఒకసారి ఆ రహస్యం తెలుసుకున్న తర్వాత మాంత్రికుడు కేశవుణ్ణి చంపేస్తాడన్న అనుమానం కూడా జయమల్లుకు ఉంది కనుక తాను రాకాశి లోయకు వెళ్ళే మార్గం ఏదో వినాలి కాలభైరవుడు ఆవహించినప్పుడు కేశవుడు చెప్పే మాటలు వాడి వదిలిపోయిన తర్వాత అతడికి జ్ఞాపకం ఉండే అవకాశం లేదు కనుక తానే విని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి జేమల్లు ఇలా ఆలోచిస్తూ కొండ దిగువ చేరేసరికి కొండ ఎక్కుతున్న నలుగురులో ఒకడు వెనుకకు తిరిగి వేగంగా అడవిలోకి పారిపోతున్నాడు తక్కిన ముగ్గురు శిలా ప్రతిమల్లా కదలక మెదలక నిలబడి కొండపైకి చూస్తున్నారు ఆ ముగ్గురిని అంత ఆశ్చర్యపరిచిన సంగతి ఏమిటా అని జేమల్లు వెనక్కు తిరిగి చూశాడు ఇంకా ఉంది